এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মোড় পরিচালনা এমারত হোসেন সুহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টসের সৌজন্যে প্রবাসে বাংলার মুখ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য সাথে আছে আমি অ্যানি খান দর্শক এল এন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদেরকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এখানে আমরা তুলে আনি প্রবাসী জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্না তাদের জীবনের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি দেখে নিই প্রিয় দর্শক আমরা সালতানত ওমানের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে আমরা মাস্কার থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে এসেছি সালালা সালালা থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে আঠারোশো ফুট উপরে পাহাড়ে আমরা আছি হজরত আয়ুব আলহ ইসলামের দরবার শরীফে তার এখানে রয়েছে রওজা মোবারক হাজার হাজার বছর পূর্বে এখানে এসেছিল তার এখানে নিদর্শন রয়েছে অনেক তার পায়ের একটি চিহ্ন রয়েছে পদচিহ্ন সামনে রয়েছে আমরা তার মরজা মোবারক এসেছি এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমরা প্রায় এসে থাকে সালতানা তব ওমানের রাজধানী মাস্কার থেকে প্রায় এগারোশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে সালালা অবস্থিত সালালা শহর থেকে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে যে বলে ইতিন বা হজরত আয়ুব আলাহিসাল্লামের পাহাড় ও মাজার আকাবাকা সড়কে প্রায় বিশ কিলোমিটার ঝালু স্থান পেরিয়ে গাড়িতে করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখা যায় সাদা মেঘ আর কুয়াশার চাদরে ঘেরা পাহাড়ের শত শত গাড়ি আর হাজারো প্রবাসী পর্যটক পাহাড়ের চূড়া থেকে চারিদিকে যতদূর চোখ যায় সবুজের কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় পাহাড়ের মাঝামাঝিতে এর কোল ঘেসে রয়েছে নবী আয়ুব আলাহিসাল্লামের কূপ বা ঝর্ণা হাজার হাজার বছর ধরে একই গতিতে জলের ধারা বয়ে চলেছে এ কূপে এর স্বচ্ছ জল পান করতে ও গোসল করতে অসংখ্য পর্যটক এখানে আসেন যে বলে ইতিন পাহাড়ের চূড়া বা নবী আয়ুব আলাহিসাল্লামের মাজার থেকে অনেকটা নিচে অবস্থিত এ কূপে আসতে ঢালু রাস্তা বা পাকা সিঁড়ি হয়ে আসতে হয় বয়স্ক বা শিশু বা হার্টের সমস্যা রয়েছে এমন পর্যটককে এ কূপের সৌন্দর্য দেখা থেকে বিরত থাকতে দেখা গেছে জুন জুলাই আগস্ট মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতে যখন প্রচন্ড গরম তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি কাছাকাছি তখন সালালার এ পাহাড়ে শীতের মতো কুয়াশা ঝরছে আর মৃদু শীতল হাওয়া বয়ে চলেছে মনে হয় বাংলাদেশের মতো কুয়াশা ছন্ন শীতের সকাল দেশ বিদেশের নানান পর্যটকের মাঝে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ছুটে এসেছেন বাংলাদেশি প্রবাসীরাও আমরাও এক হাজার কিলোমিটার ওমান থেকে দূরে থাকি সেখান থেকে ইব্রি থেকে আসছি একমাত্র আইয়ুব নবী আলাই ইসলাতু আসসালামের এই যে যিনি রওজা মোবারক আছে এটা দেখার জন্য এখানে আসার প্রথম হইল যে এখানে যে পাহাড়ে উঠতে যে অনেক উঁচু পাহাড় প্রায় পনেরোশো থেকে সতেরোশো ফুটের উপরে হবে এটা তো অনেক কষ্ট হয়েছে এবং কুয়াশা রাস্তা একেবারে দেখা যান না অনেক কষ্ট করে আমরা এসেছি আসার পর আলহামদুলিল্লাহ গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি প্রথমে ওনার যে ইয়েটা দেখলাম ফায়ের একটা চিহ্ন আছে এখানে ওইটা দেখানো হয়েছে আপনাদেরকে এই যে উনি যে এটা একদম বাস্তব তারপরে ভিতরে ঢুকলাম তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমরা জিয়ারত করলাম আমরা জোরের নামাজ আসরের নামাজ আদায় করলাম এখানে এটা আসলে মানে বিশ্বাস না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না অনেকে এটা এত সুন্দর এত জায়গার মধ্যে এখানে আসলে এই যে গাছ গাছরা একটা আরব মরুভূমির মধ্যে পুরো গাল্ফের মধ্যে যদি কেউ সালালা না আসে তো মনে করতে হবে যে সেই আরব দেখেও নাই আরবের মধ্যে যে এত সুন্দর মানে গাছ গাছরা কুয়াশা বৃষ্টি আর তিন মাস এখন বর্তমান তিন মাস জুন জুলাই আগস্ট এটা একটা আল্লাহর নিয়ামত এখানে পুরো গাল্প অন্য জায়গার মধ্যে ফিফটি এটার মানে তাপমাত্রা আর এখানে হইলে যে ফোর ফাইভ চোদ্দ দশ আর কোথায় এসি লাগতেছে না গাড়িতে এসি নাই এটা আল্লাহর অশেষ রহমত তো এই অশেষ রহমতের পিছনে একটাই কারণ আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আল্লাহর নবীরা এখানে আছেন ওনাদের মানে উসুলায় এই এটা হচ্ছে যেমন আমরা ওখানে ইমরান আলাহ ইসলাত ইসলাম তারপরে সালে আলাহ ইসলাত ইসলাম 
তারপরে জাকারিয়া আলাইহিস সালাতু সালাম আইয়ুব আলাইহিস সালাম আমরা সব বিভিন্ন আউলিয়া এবং নবীদের এগুলো দেখলাম তো এইজন্যই আমরা এটাই বুঝতে পেরেছি যে এইজন্যই এখানে আল্লাহর রহমত এই নবীদের কারণে তো আপনারা আমন্ত্রণ হলো আপনারা সবাই আসবেন দেখে যাবেন ইনশাআল্লাহ লক্ষ্য একটাই অপরূপ সৌন্দর্যের আধার থেকে কিছুটা উপভোগ করা আর নবী হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের মাজার জিয়ারত করা আরবের অন্যান্য দেশগুলোতে কবর পূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও এখানে তেমন কোনো নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় না নিষেধাজ্ঞা নেই মহিলাদের প্রবেশেও এছাড়াও সালালায় দেখার মতো আছে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য নবী হজরত আইব আল্লাহাম পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে হজরত আইব আল্লাহাম মাজা সংলগ্ন বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে মেহরাব বিশিষ্ট ছোট্ট পুরানা মসজিদ যেখানে তিনি ইবাদত করতেন পাশেই রয়েছে হজরত আইব আল্লাহামের পদচিহ্ন মাজারের দক্ষিণে রয়েছে একটি সুন্দর মসজিদ বাংলাদেশের বাইদেরকে উদ্দেশ্য বলতেছি এখানে যে দেখেন একটা বড় নবী এত বড় নবী একটা এখানে আমরা এখন জিয়ারত করেছি কিন্তু এখানে সরকারি ভাবে একটা নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে কি করতে হবে ওনার লিখছে হেদায়া সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম পি জিয়ারাতুল কবর আমাদের রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম থেকে একটা হেদায়া শুরু আসছে আমাদের পক্ষ যে কবর জিয়ারত করার জন্য বুঝতে পারছেন তো কানা ইজা জারুল কবর ও আসাবি জুরু আলী দুয়াল আহম বলতেছে যে তোমরা যদি কোনো আসাবে নবী রসুল কাউকে কবরে যাও একটা দোয়া আছে দোয়াটা পড়ার জন্য বলছে এবং এটার জন্য তোমরা ওদের জন্য মাফি মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যদি ওনাদের জন্য দোয়া করতে হবে ও হাজি জিয়ারা আল্লাহ তিসানাহ লিয়ানা সারাহা ও আমর হুমিন ইজা আরো আহা এবং যে দোয়াটা পড়তে হবে সেখানে সেখানে একটা দোয়া আছে শুধু আমাদের রসুল সাল্লাম শিখে দিয়ে গেছে যে বলছে তোমরা যখন কোনো কবরের কাছে যাও তাহলে শুধু এই দোয়াটা পড়বে অন্য কোন আর দোয়া পড়ার দরকার নাই আসসালাম আলাইকুম ইয়াহালিদ দিয়ার মিনাল মিনিন ওয়াল মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম এ কবরবাসী এর মধ্যে মোমেন মুসলিম যারা আসো ওয়াইন্না ইনশা আল্লাহ বেকুম লাহেকুন না সালুল্লাহ লাহকুম আফিয়া আমরাও অতি শীঘ্রই তোমাদের সাথে আসতেছি শুধু এই দোয়াটা পড়ার জন্য বলছে আর বলছে যে সেখানে কিছু দোয়া দরুদ পড়বেন কিন্তু মানে কোন ওনাদের কাছে কিছু চাওয়া যাবে না ওনাদের নাম ধরে কিছু বলা যাবে না এটাই সবাইকে সাবধান আপনারা যখন এখানে আসবেন এগুলা মানে সাবধান থাকবেন আইব আলাহামের পাহাড়ে আসা পর্যটকদের জন্য রয়েছে হোটেল সহ নানান দোকানপাট দোকানে অধিকাংশ কর্মচারী বা মালিক হলেন প্রবাসী বাংলাদেশি এদের অধিকাংশই বৃহত্তর চট্টগ্রামের এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা করে তাদের সন্তোষের কথা জানান এখানে তো সমগ্র দেশ থেকে আসে ট্যুরিস্টরা সবাই এখানে ঘুরতে আসে তিন মাস তো এখানে মনে করো বৃষ্টি থাকে তিন মাস তিন মাস খুবই সুন্দর থাকে গ্রিন থাকে অলওয়েজ গ্রিন সবাই দেখে খুশি হয় অনেক আনন্দ পায় এবং নবী রাসুলের জয়ারত করতে আসে সবাই আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমি আট বছর যাবৎ ব্যবসা করতেছি ব্যবসাতে বেনিফিট অনেক আসতেছে ভালো প্রফিট করতেছে আলহামদুলিল্লাহ খুশি আছে আমাদের দেশের বাড়ি বাংলাদেশ জেলা লক্ষ্মীপুর পোস্ট অফিস বাল্লা সমনি থানা রামগঞ্জ আইও আমি এখানে তিন বছর থেকে এখানে প্রত্যেক প্রবাসীরা আসে প্রত্যেক কান্ট্রি থেকে আসে সৌদি আরব থেকে আসে ডুবাই থেকে আসে কাতার থেকে আসে আমাদের বাংলাদেশিরাও আসে সালালা সম্পূর্ণ আলাদা সব সময় বৃষ্টি থাকে আকাশ কালো করে যখন তখন নেমে যায় রহমতের বাড়িধারা আছে সমুদ্র সৈকত পাহাড় ইত্যাদি সহ আরো অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুতরাং প্রবাসী বাঙালিরাও বসে থাকেন না ঈদের ছুটি কিংবা যে কোনো ছুটির দিনে সুযোগ পেলেই ছুটে যান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং পূর্ণভূমি হিসেবেও খ্যাত এই সালালায় আপনিও ঘুরে যেতে পারেন সময় করে আমাদের সাথে এসেছেন আমাদের সাথে এসেছেন আমাদের রেজাল করিম সাহেব 
যিনি ইবিতে বসবাস করে থাকেন আমার সাথে আমাদের সাথে এসেছেন মিস্টার নিজাম সাহেব যিনি ছালাবাসী ছালাতে বাংলাদেশে প্রবাসী এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে আরো আছেন ফাইজ সাহেব উনিও ইবিতে থাকেন বিল্ডিং মেটেরিয়াল ইন্ডাস্ট্রি বিজনেস করে থাকেন এখানে পিছনে আমাদের এমদাদ সাহেব রয়েছেন যিনি অনেক কষ্ট করে এই যে এখানে দেখেন আপনারা কত কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ এই পরিবেশের মধ্যে গাড়ি চালানো খুব ডিফিকাল্ট আমাদেরকে অত্যাধুনিক গাড়িতে যিনি পরিচালনা করে আমাদেরকে এই কষ্ট করে ড্রাইভিং করে নিয়ে এসেছেন তিনি হলেন আমাদের এমদাদ সাহেব যিনি এখানে আমাদের ইবরিতে ওমানে বাংলাদেশ প্রবাসী বহু বছর ধরে এবং বাংলাদেশের যেমন ইন্টারভিউ যে ব্যবসাগুলি হয় এই ওমানে উনি পুরো ওমানে ইন্টারভিউ ব্যবসাটা পরিচালনা করে থাকেন তার কোম্পানির মাধ্যমে দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলিট ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেডের সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না আমাদের সাথে থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম এলিন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্যে পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এই পৃথিবীতে যত স্থাপত্য কলা আছে তার মধ্যে যদি পাঁচটি স্থাপত্য কলা প্রথম সারিতে রাখতে বলা হয় শুধুমাত্র এদের মান এবং সৌন্দর্যের কারণে তাদের মধ্যে একটি হবে প্যারিসের লুভ মিউজিয়াম যাতে আছে পৃথিবীর সবচাইতে বিস্ময়কর ও মহামূল্যবান অনেক চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য বর্তমানে এই জাদুঘরটির সামনে কাচের তৈরি পিরামিড বসিয়ে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে তবে এর ইতিহাস কিন্তু এতে একটু বদলে যায়নি এই জাদুঘরে প্রাচীন সভ্যতার শুরু থেকে আধুনিক সভ্যতার অনেক কিছুই রাখা আছে জাতীয় সেরা শিল্প কর্মগুলো প্রদর্শনের জন্য লুভর প্রাসাদকে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্য ফরমান জারি করে দশ আগস্ট সতেরোশো তিরানব্বই সালে পাঁচশো সাতত্রিশটি শিল্পকর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে লুভর জাদুঘরের কার্যক্রম শুরু হয় এই জাদুঘরটি ফ্রান্স এবং ইউএ এর একটি চুক্তির সফল দু সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে আমিরাতকে ৩৫ বছরের জন্য লুভর নামটি ব্যবহারের অনুমতি দেয় ফ্রান্স এই চুক্তির আওতায় ফ্রান্সের তেরোটি জাদুঘর থেকে এক দশকের জন্য আবুধাবির লুভরকে তিনশোটি শিল্পকর্ম ধার দেয়া হবে এছাড়া পনেরো বছরের জন্য জাদুঘরটিতে চিত্রকলা প্রদর্শনীর সুযোগ রয়েছে জাদুঘরটি সংগ্রহশালা আটটি ভাগে বিভক্ত মিশরীয় পুরাতত্ত্ব নিকট প্রাচ্য পুরাতত্ত্ব গ্রিক অ্যাট্রাসকান ও রোমান পুরাতত্ত্ব ইসলামিক শিল্পকলা ভাস্কর্য সজ্জা সংক্রান্ত শিল্প অঙ্কন শিল্প এবং ছাপা শিল্প এখানে রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির অঙ্কিত সেই পৃথিবী খ্যাত চিত্র মোনালিসা ফরাসি স্থাপত্য শিল্পী জিন নোবেলের নকশাকৃত এই জাদুঘরে তেইশটি গ্যালারি পঞ্চান্নটি ঘর ছশোটিরও বেশি শিল্পকর্ম রয়েছে এতে রয়েছে শিশু কর্নার এবং একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান জাদুঘরটিতে একটি আকর্ষণীয় গম্বুজ ছাড়াও আছে সাত হাজার অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি তারা যার ওজন সাতাত্তর টনেরও বেশি প্রতি মাসের প্রথম রবিবার প্যারিসের মিউজিয়ামগুলো দর্শনার্থীদের জন্য ফ্রি ফ্রি পেলে শুধু যে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে তা নয় বরং সারা বিশ্বই হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্যারিসের জাদুঘরগুলোতে তার মধ্যে লুভর মিউজিয়ামের লাইনটাই সবচেয়ে বড় নিঃসন্দেহে আপন খেয়ালে গ্যালারি থেকে গ্যালারিতে ঘুরে ঘুরে মুগ্ধ বিষয় নিয়ে দেখতে দেখতে শুধু এতটুকুই মনে হল মানুষ তিল তিল করে নিজের সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছে হয়তো স্বেচ্ছাচারিতার কারণে নিজেই আবার সব ধ্বংস করে দেবে কোন দিন সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সফলভাবে সম্পন্ন হল ওমানের বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল ওমান গঠন করার লক্ষ্যে প্রথম মিটিং ওমানে বসবাসকারী ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীরা অবশেষে নিজেদের প্রয়োজনে এক হয়েছেন 
বিনিয়োগকারীদের বৃহৎ সংগঠন গড়ে তুলতে প্রথমবারের মতো মাস্কাটের গ্র্যান্ড মিলিনিয়াম হোটেলে আলোচনা সভায় সকলের সম্মতিক্রমে প্রাথমিক কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এতে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের নতুন আশার যোগান দিয়েছে তরুণ উদ্যোক্তা আবুল হাসান ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এই বিজনেস কাউন্সিল মিটিং এতে ওমানের বিভিন্ন শহর থেকে আগত প্রায় ষাট জন ইনভেস্টর অংশগ্রহণ করেন পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় বাইজিদ আল হাসানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইয়াসিন চৌধুরী সিআইপি ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ সিআইপি শেখ সলিমুল্লাহ সেলিম ও আবু ইউসুফ সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আল্লাহ রশেষ রহমত আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যেটা হলো আমরা এখানে সব বিনিয়োগকারীগণ একসাথে হয়েছি আগামীতে যাতে সুন্দর করে আমরা একটা সংগঠন করতে পারি যার আদলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হবে এবং আমরা সবাই সংগঠিত ভাবে থাকতে পারব এটাই আমার অনুভূতি ওমানের বর্তমানে জনসংখ্যার হিসেবে সব থেকে বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছে প্রায় আট লাখ বাংলাদেশি আছে এখন ওমানে এবং রেমিটেন্স প্রেরণে ওমান এখন বিশ্বের চার নম্বরে রয়েছে এখন থেকে বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল ওমান নামে পরিচালিত হবে সংগঠনটি সেই সাথে ষোলো সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে যেই কমিটি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রদূতের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা আমাদের সাথে থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন এলিন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এ পর্যায়ে আমরা দেখে নিব প্রবাসী জীবনের টুকিটাকি কিছু খবরা খবর। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিরিশে ডিসেম্বর সারাদিন নৌকা মার্কায় ভোট দিন এই স্লোগানে কাতারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির আয়োজনে নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি রফিকুল কাদেরের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম গনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিপন মিয়ার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ সভাপতি মাহবুবুল আলম সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আহাদ সাইদুল ইসলাম সাগর আহমেদ মালেক মোহাম্মদ মিজান মাহফুজ রহমান তাজুল ওয়াহিদ তৌফিক চৌধুরী ইউসুফ বাবুল দেলোয়ার হোসেন প্রধান জসিম উদ্দিন শাহজাহান আলী সহ অনেকে নুরি মুস্তফার হেদায়তময় বিশ্বায়ন গাউসুল আজমের কালজয়ী দর্শনে বলেছেন কগতিয়া আলিয়া গাউসুল আজম দরবার শরীফের মহান মোর্শেদ আওলাদের আসুল হজরতুল আলহাজ শাহ সুফি অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ মুনির উল্লাহ আহমদি মাদাজ জিল্লুল হল আলী বিস্তারিত সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে এস এফ সিদ্দিকি জানাচ্ছেন গত শুক্রবার পবিত্র যশ্নে জুলুসে ঈদে মিরাদুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে মুনিরিয়া যুব তাবলিক কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সালতানাত ওমানের উদ্যোগে দুবাইস্থ আল মারাবিয়ার স্ট্রিট ডাকসু ক্লাবে আয়োজিত বিশাল এশায়াত মাহফিলে উপস্থিত মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন মাহফিলে প্রধান অতিথির আসার পূর্বে প্রবাসী বাংলাদেশ ও ভারত পাকিস্তান স্থানীয় আরবি ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানের উপস্থিতিতে মাহফিল প্রাঙ্গণ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় পবিত্র ঈদে বিয়াদুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এটি সর্ববৃহৎ জমায়েত 
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে প্রবাসী নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু হাজার উপলক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাত বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে প্রবাসী নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয় গতকাল দুবাইয়ের স্থিতি আবাসিক হোটেলের বলরুমে ইউএই বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথভাবে পরিচালনা করেন ইউএই বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সেলিম খান ও মহিলা সম্পাদিকা শামসুন্নাহার স্বপ্না প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও সৌদি আরব বিএনপির সভাপতি আহমদ আলী মুকিব উপস্থিত ছিলেন ইউএই বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সালাম তালুকদার ইউএই বিএনপির সহসভাপতি নুরুল আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউএই বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম রূপু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সেম টাইম সেম চ্যানেলে টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই